Ja, så det er dig. Ja. Jeg spørger om, altså, du, du afviste, at det var brors søskende eller brors søsterægteskab i Ægypten. Du sagde, at det var kun blandt grækerne i Ægypten. Det var en græsk praktisk praksis, og du, du, du afviste at beskæftige dig med overklassen, med det gejstlige og med faronerne. Du vil beskæftige dig med de almindelige Ægypter i Ægypten. Og du sagde, at du har stort materiale til det. Og du, du har præsenteret alt det andet materiale, men du sagde egentlig ikke om, hvad det var for et materiale, som var om de almindelige mennesker Jo, det var de der. Nej, men du, du, du snakker om, om, de, om, om grækerne i det psykomaniske Ægypten, men du snakker ikke om Ægypterne i Ægypten før. Altså, du, du sagde, at det, at det var kun jo. grækerne i Ægypten, jo. der gjorde det, ikke Ægypterne i Ægypten. Jeg tror, jeg sagde, at for de, for de forgående perioder, der har man det metodiske problem, at man, at, at termerne fra, altså, ægtefælder kalder en anden brorsøster. Og det betyder, at det er meget, meget svært i det klassiske ægyptiske materiale, altså før grækerne, at se, øh, hvem der egentlig, og der taler om brorsøsterægteskab, eller, eller det bare er en kærlig øh, betegnelse, som ikke tilhælder en anmelder øh, i forbindelse med hinanden. Men det skal vi ikke afholde for at prøve at undersøge materialet. Og der findes en meget, meget omfattende undersøgelse, fra 1954, der er en mand, der hedder Tjerni, som analyserede et kæmpe bevægelse i materialet. Ikke? Og der har han så gjort det som metodisk at han vil kun beskæftige sig med alle de tilfælde, hvor du kan se, hvem der er far til både manden, eller far og mor til både manden og til kvinden. Ikke? Og det er sådan noget, som materialet ganske betydeligt. Og der fandt han kun to og et halvt øh, eksempel på et halvsøsnægteskab. Og så nævnte jeg, at jeg selv har fundet to fuldsøsnægteskab, jeg tror, at nogen er skulle sikre. Og så er der en øh, to-tre stykker, der er gået op til en ene oaserne, som muligt så siger, muligt så ikke er, er sikkert. Men oaserne er alt det, jeg har fundet for at være nogle, nogle særlige, nogle særlige, der bruger det nogle særlige praksis. Ikke? Så det er ikke, måske sådan lidt mere specielt. Så i materialet før den græske til i Ægypten, er der faktisk ikke noget, der peger på, at den nye der praktiserer øh, brorsøsøjelskab, end sine forældre børn. Jeg skulle bare mest have fantes, fantes materiale om de rige mennesker. Ja, der findes der, så er vi oppe i, så er vi oppe i kongefamilien og sådan noget, og der findes der igen, der findes der, der findes der til gengæld en, en del materiale. Men igen, men for eksempel den, den mest, det materiale, som nogle af dem husker, det er nedrørende farve, der hedder Agnaton eller Agnaten, er man nogen til den fjerde, så kan jeg mander det. Jeg har været gift med det for tidligt, hvis byste spørger i en daglig politisk debat, og så står op til en debat. Og Tullerne Ammer repræsenterer også mange perioder, den er den sidste, personen i denne korte periode, i Køben til 17 år, han var muligvis søn af den her Agnarten. Agnarten er gift med det for Tine. Og øh, det var sådan, at indtil for mig, ikke særlig meget år siden, der gik de så for at være hovedmodellen for det monogame ægteskab. Altså alle bøger om Køben baserer sig i en hvid udstrækning på Amanda-perioden, hvad man ved om. Jeg tror, at de er videre om Amanda-perioden. Og mange af jer har muligvis læst den bog, der hedder Sinu i som tegner et fantastisk billede, hvor han er også i Køben. Og den giver så et billede af Agnarten 1 som pacifist. En mand, der når hele verden falder i grus omkring sig, fordi han var kun interesseret i sin egen religion. Det er noget vores. Han er regimet, der holdt op på barmetterne. 2. Han var monogam. Det er også noget vores. Han havde en anden, mindst en anden kone, der hedder Kia, øh, som bare blev udsat for Damnatio Memoria, men i hvert fald havde han to dronninger, hvor han for tidligt, så er det ikke skidt. Da de for tidligt forsvinder ud af billedet, i dør i år 12 i øh, hans regeringstid. Og hvad der sker med det, ved ikke rigtigt. Så optræder pludselig på alle officielle samlinger, optræder han med sine døtre. Først den anden og fem Først den ene, og så den anden, og så den tredje. Og så var man nødsaget til en lang stykke tid at sige, eftersom disse kvinder bare dronninger til dem, jamen, så har han skulle give dem sine døtre. Ja, okay. Så fik man billedet af den her helt utræde periode. Kunsten også helt med værd. Det, 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 det var bare det, det sidste. Det er en undtagelse. Så tysk forskning for eksempel i øh, mellemkristighed. Vi kan slet ikke forestille jer, hvad de får ud af af Marne-perioden, som kontrast til alle terrasseteorier, der gik der. Der bliver orientalistikken pludselig draget ind i den, den, den politiske debat. Øh, i, for eksempel i en bog om emnet fra øh, den periode der, der skriver for, foråret, der sidder en notvinter des deutschen folkes. Så der bliver det pludselig, der bliver det pludselig alvor på en, på en helt anden måde. Nå. Men i dag har man også skiftet opfattelse her i det, man erkender. Og det er meget interessant, det har noget at gøre med et andet ting, vi snakker om i Ægypten. At i Ægypten, og nu fortæller man lige til grund til noget, men det er tænkt meget interessant. 
I det, ifølge det ægyptiske opfattelse af verden, så er det sådan, at enhed det er kaos, flerhed det er, det er civilisation, det er orden. Først er der, så er der mange andre skabelsesforretninger. Man har et udifferentieret kaotisk materiale, det kan være en urhav. Deri er der så forskellige potentielle muligheder til stede. I det ægyptiske urhav, der ligger det mandlige og det kvindelige princip, blandt andet er godt og ondt og forskellige andre ting. Og pludselig så differentieres det her, så vi får det mandlige og kvindelige princip øh, manifesteret i, at drogyne skaber Gud, og så bruger verden ellers af sted. Men Ægypterne beskriver tilstanden, før verden blev skabt, som før to ting kom ind i verden. Altså to og flere ting, det er civilisation og orden, skabelse og differentiering, enhed, det er kaos. Dette betyder, at på det politiske og sociale plan, at verden må organiseres som en dualitet. Kongen hedder ikke kongen af Ægypten. Han hedder kongen, du oversætter det igen, ikke kongen af Kongen er øvrigt hedder Ægypten. Ægypten hedder ikke Ægypten, det hedder de to lande. Det kan være nord og syd, det kan forstås som de to bredder. Man kan ikke mere have noget, der bare er ét, for så er det så er det sådan, at det er den teknologiske verden. Og på samme måde har man skal, er i virkeligheden åndssvagt at tale om kongemagt eller kingship, for nu bruger de engelske betegnelser. Fordi regentskab kan kun forstås, en, at det må have en mandlig og en kvindelig komponent. Der var man i Egyptologien i siden 80'erne indført betegnelsen queenship, for at definere den kvindelige komponent i magtudøvelsen, personificeret i en kongelig ægtepar. Men andre år, hvis kongen, kone, dronningen dør, så må for, at vi kan tale om, om, om herredømme, der træder en kvindelig komponent ind, som får dronningetitlen, som er den funktionelle titel. At være dronning betyder det samme som at gå i seng med kongen. Det vil selvfølgelig ofte gøre. Men det betyder ikke nødvendigvis at gøre. Det betyder, at den, der bare tager dronningefunktionen i dette herredømme, to det er herredømme. Og det, der sker i Marnerperioden, det er simpelthen, at Nathens døtre går ind og tager den funktion. Han får sgu ikke børn med dem. I dag er overgivet de såkaldte børnebørn, og videre det er lige det, der er ud og tørre på en anden måde. Og hans døtre, de dør, vi, ved, øh, vi kender deres grave i Amarna, de, de dør simpelthen, og børndøde i Morøen. Først tager den ene mere i retten, så kommer den anden, og først den tredje år, det er den ene, der bliver givet på Tudanamer, helt som vi ser på Tudanamers monumenter, og andre siger bare, at det er ude Vi tænker simpelthen, at jeg tager titlen Kongens Store Gimalene, som man også kunne oversætte med Kongens Første Husro, og dermed er regenskabet intakt. Så heller ikke engang i det tilfælde kan man sige, at der er tale om et, et, et far- og datter 